नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ डायल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूरीन यूरीन फॉर्मेशन ए बेसीक्स ए पढ़ु इन नमुक पढ़ान महकाल लाइक रेनी सीसण अलग विंटर् सीसण क्वाटिटी ऑफ यूरीन फोम अद वाले लाइट कलर्ड आलर्स फ्लूड यूरीन के आ सम फोम अदसमय ना चूड़ाले ना वेनकाल नाइट स्वेटिंग वेरत पे शरीर वाटर कंटे आ समत यूरीन अलग नमु यूरीन टेंडेंसी वह दिवस मूनो नालो प्रावश्यु अदसमय महकाले धारा उम्मीद ई मूनो नालो प्रावश्यम सम्म सीसण नो चल सम कुरेशन यूरीन आ यूरी कुछ डार्क कलर कुछ डार्क यो कलर अदमात्र क्वाटिटी वाले कुछ आल दी डिपेंड्स अपॉन दि अम ऑफ वाटर कंस्यूमशन नामेत्र वे कुो अच्छा वरुद पक्षे यूशली वेनकाल अलग चूड़काल यूरीन पर कुछ कॉन्सट्रेट आई अब कुछ डीप कलर्ड आूरीन अब ए डल्यूट आसट्रेट यूरीन फोम नाम वीडियो पढ़ी पद आदम पढ़ी फोर्मेशन ऑफ डल्यूट यूरीन सो यूरीन फोर्मेशन स्टेप नमक फस्ट ग्लोमरल फिल्ट्रेशन दें ट्यूबल री अब्सोपन आूबल सीक्रीशन अब आदम ग्लोमरल ब्लड प्लस्म पार्ट वित् प्लस्म प्रोटीन एंड ब्लड सेल अब फिल्ट्रेट फिल्ट्रेशन इतना बोमें क्यासूल वरू अव पी सी टी डिसेंडिंग लिंप एसेंडिंग लिंप डी सी टी कलक्टिंग ट्यूब्यूल ई पार्टसल कूड़े री अब्सोपन सीक्रीशन एलू इन नोर्मल प्रोसे अब इन आद्यम चार्यम नेफ्रोणि पार्ट पर समत पार्ट अब यानि रीनल ट्यूब्यूलि ओर भागत सेंसीपेलिटीस पचीट पर पीसीटी सेंसि इन क्यारक्टा डी सी टी डिसेंडिंग लिम अगर ओर पार्टस इन आ सेंसी ओर स्पेलिटीस आ पार्ट निवेम ई और टॉपिक कान पढ़ी बिकॉस आ सेंसी स्पेलिटीस अत्रे ई डल्यूट आसट्रेट यूरीन फोर्मेशन कंसप्त मनसू ओके सो फस्टी स्टार्टिंग वित् ग्लोमरल फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन कई आिल्ट्रेट अवे फोम एंड द फिल्ट्रेट इस यूशली एंड ईसोटिक फ्लूड अब अल सोल कंटंट वाटर कंटंट अलग सोल्यूट कंटंट वाटर कंटंट ईक्वल ओर लेवल ई पिक्च नोक और हंड्रड्ड ए वालू का पटू ई त्री हंड्रड्ड ए वालू रेप्रसंट ग्लोमरल फिल्ट्रेटि ओस्मोलिटी आदाय अोल आॉट कंटंटि और इन उद्देशिक आंबिनेशन एत्र कॉन्सट्रेशन उद्देशिक आंटे त्री हंड्रड्ड मिली ओस्मोल नाम पर पेर मिनिटे ई हंड्रड्ड मिली ओस्मोल अब वरुद अब अदर वालू आस्ट नि मनसा की वैच अब इी ग्लोमरल फिल्ट्रेटिक फ्लूडा ई ईसोटिक फ्लूड आदमी प्रोक्सीमल कॉन्वल्यूट ट्यूब्यूल और पी सी टी री अब्सोपन वे वो नमक सिक्सटी फाइव टू सवेंटी पेर्सेज री अब्सोपन पी सी टील अब पी सी टी सेंसी प्रत्येक अपेलिटी एपजा दोस् सेंस आर् ईक्वली पेर्मियब बोत् वाट आोल्यूट्स वे सोल्यूट्स अवे री अब्सोब अब पत् वाट मोलिकूल री अब्सोब सोल्यूट मोलिकूल री अब्सोब अब पार्शियलिटी इलाद सेंसान पी सी टील अद पी सी टीलते री अब्सोपन कंप्लीट आय शेम 
അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ പി സി ടിയിൽ നിന്നും റീഅബ്സോർപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റിൽ ഐസോട്ടോണിക് ഇൻ നേച്ചർ കാരണം എന്താണ് എത്രമാത്രം വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും തന്നെ സൊല്യൂട്ട് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിൽട്രേറ്റിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും ആയിരം സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസും ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും റീഅബ്സോർപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബാക്കി വരുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഈ നമ്പർ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ കോ കോൺസെൻട്രേഷനിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ടും വാട്ടറിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ പി സി ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റിൽ ഒരു ഐസോട്ടോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലിയിൽ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെൽസ് are highly permeable to water and negligibly or impermeable to solutes appo adu konde thanne ivide idu ee oru descending limbil kude fluid pass cheythu pogumbol adinathnalla water molecules mathram aanu avade reabsorb cheyappadunathu solute molecules adhe pole thanne adinathu maintain cheythirikkum appo idilthe vellathinte amsham koodalayittu reabsorption nadakkunathu konde ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആവുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആവുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ആ ഒരു ഹെയർ പിൻ ടേൺ എത്തുമ്പോഴേക്കും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള ആ നെഫ്രോണിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലിയുടെ ആ ഹെയർ പിൻ ടേൺ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഹൈപ്പർ ടോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ എത്തുന്നത് ഹൈപ്പർ ടോണിക് ആവാനുള്ള റീസൺ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കും പക്ഷെ സൊല്യൂട്ടിനെ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ പോലും അവിടെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ സൊല്യൂട്ടൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും അതിനകത്ത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ കുറേയൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് റീഅബ്സോർബും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലിയിലെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഹെയർ പിൻ ടേൺ എത്തുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഹൈപ്പർ ടോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഹെയർ പിൻ ടേൺ പിന്നെ എസെൻഡിങ് ലിംബ് ആൻഡ് ഡി സി ടി ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിലുള്ള സെൽസിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ദ ആർ ഹൈലി പെർമിയബിൾ ടു സൊല്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഇംപെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട്സിനെ മൊത്തം നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും ആ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിനെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ വാട്ടർ ഇനി ഇവിടെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഒന്നും നടക്കില്ല സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ മാത്രം നടക്കും സൊല്യൂട്ടിനെ മാക്സിമം റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വാല്യൂസ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യം ഈ ടേണിലെത്തിയപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അത് പിന്നെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആയി പിന്നെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആയി വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയി അത് ഹൺഡ്രഡായി അതായത് ഡി സി ടിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഇനി നമുക്കതിനെ യൂറിൻ എന്ന് പറയാം കാരണം ഡി സി ടി എത്തുമ്പോഴേക്കും മാക്സിമം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അതിനകത്ത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡി സി ടിയിൽ എത്തുന്ന യൂറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഡയല്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ ടോണിക് ആയിട്ടുള്ള യൂറിൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോ ടോണിക് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള സൊല്യൂട്ട്സിനെയൊക്കെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കളക്ടിംഗ് ട്യൂബുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ ടോണിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡയല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂറിൻ ആണ് ഈ യൂറിൻ്റെ ഡയല്യൂഷൻ
will remain impermeable to water so finally oru dilute urine aayirikkum avade form cheynathu ivide already dct il ethiyappa dilute urine aayirunnu pinne body water content normal aanengil adinathana pinne ee urine agathunnulla vellathine reabsorb cheyanda avashyam verunnilla adu kondu collecting tubule impermeable to water aayittu thanne nikkum so finally produce cheyna urine ennu parayanthe oru dilute aayittulla urine aanu okay app idu poleyana dilute urine formation concentrated urine formation ne karyam ee oru final bhagathe ettumba mathram aanu vyathyasam varunathu baakiyulla ithreem partil ee same reethiyil thaniyana karyangal povunathu app idu concentrated urine formation de aanu same karyam aadyam glomerular filtrate at 300 milliosmoles ayirunnu pct il the reabsorption kariyumbolum isotonic thanne aayittu 300 aayittu thanne aanu nikkunnathu avada quantity il vyathyasam varum ennu mathram descending limb il ethiya samayathu avada water reabsorption nannayittu nadannathu kondu ee nephron nagathulla fluid nu parayunnathu highly concentrated allengil hypertonic aayittulla level lekku ethunu അത് കഴിഞ്ഞ് എസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നെഫ്രോണിനകത്തുള്ള ആ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടി നിൽക്കുന്നത് സൊല്യൂട്ട് കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണ് സോ ഡി സി ടിയിൽ എത്തുന്ന യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള യൂറിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഡിക്രീസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളക്ടിംഗ് ട്യൂബ്യൂൾ വിൽ ബിക്കം പെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് എ ഡി എച്ച് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറയുമ്പോൾ ഈ ബ്രെയിനിൽ ഓസ്മോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓസ്മോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അവർ ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ചിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്ലഡ് കുറച്ചും കൂടി എസിഡിക് ആയിട്ട് മാറും ബ്ലഡ് ഓൾറെഡി ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ആൽക്കലൈൻ നേച്ചറാണ് പക്ഷേ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറയുമ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മേനെ കുറേയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബ്ലഡ് കുറച്ച് എസിഡിക്കായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങും ഈ എസിഡിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ ഓസ്മോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സെൻസി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും ബ്രെയിനിലാണ് ഈ ഓസ്മോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഓസ്മോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈപ്പോ തലാമസിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കും ഹൈപ്പോ തലാമസ് പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറീനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എ ഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എ ഡി എച്ച് മീൻസ് ആൻറ്റി ഡയൂറെറ്റിക് ഹോർമോൺ ആ ഹോർമോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അത് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് നേരെ ഈ റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിലേക്ക് എസ്പെഷ്യലി കളക്ടിംഗ് ട്യൂബ്യൂളിലേക്ക് വെത്തുന്നു ഈ നെഫ്രോണിൻ്റെ കളക്ടിംഗ് ട്യൂബ്യൂളിലേക്ക് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒരു നല്ല ശതമാനം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് യൂറിനിൽ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് മാക്സിമം വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ ഡി എച്ച് കളക്ടിംഗ് ട്യൂബ്യൂളിൽ വന്നിട്ട് എക്വാപോറിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ പെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഈ സെൽസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കളക്ടിംഗ് ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ സെൽസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഈ വന്നിട്ടുള്ള ഡൈല്യൂട്ട് യൂറിനകത്തുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ ബോഡിയിലേക്ക് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ വരുന്ന യൂറിനകത്തു നിന്നുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂറിൻ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കുറയും അത് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് വീണ്ടും ആ സൊല്യൂട്ട് കണ്ടൻറ്റ് അവിടെയുള്ള സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഡി സി ടി എത്തുമ്പോഴേക്കും വേസ്റ്റൊക്കെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ യൂറിനകത്തുള്ളത് സൊല്യൂട്ട് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ആ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേയില്ല അതേസമയം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന വാട്ടറിനെയും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടറിനെ ബോഡിയിലേക്ക് റീഅബ്സോർബും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഫൈനലി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം ഉള്ള യൂറിൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡയല്യൂട്ട് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ രണ്ടിലും ഈ ഡി സി ടി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ആണ് ഡയല്യൂട്ട് യൂറിൻ ഫോർമേഷന്
ആൻഡ് അവരെങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബോഡി വാട്ടർ കണ്ടന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇഫ് വി വർ സോ ഓവർ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് വി ഹാഡ് നോ എ ഡി എച്ച് നമുക്ക് നല്ലപോലെ വെള്ളം ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡി എച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിക്രീസ്ഡ് ഓസ്മൊളാലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്ട്രാ സെല്ല ഫ്ലൂയിഡ്സ് എക്സ്ട്ര ഈ സി എഫ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിക്രീസ്ഡ് എ ഡി എച്ച് റിലീസ് ഫ്രം പോസ്റ്റീരിയ പിറ്റൂറ്ററി ഡിക്രീസ് നമ്പർ ഓഫ് എക്വാപോറിൻസ് ഇൻ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് സോ ഡിക്രീസ്ഡ് വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഫ്രം കളക്ടിംഗ് ട്യൂബ്യൂൾ ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് യൂറിൻ ഇത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് മഴക്കാലത്തോ തണുപ്പ് കാലത്തോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ സ്വെറ്റിംഗ് വേർക്കുന്ന പ്രശ്നം വേർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയാലേ പറ്റൂ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആ വാട്ടറൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളതും ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ഡയല്യൂട്ട് യൂറിൻ ആകുമ്പോഴാണ് വളരെ ലൈറ്റ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡും ആയിരിക്കും ദെൻ ഇഫ് വി വർ സോ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് വി ഹാഡ് മാക്സിമൽ എ ഡി എച്ച് തീരെ ബോഡി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് എ ഡി എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓസ്മൊളാലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്ട്രാ സെല്ല ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇൻക്രീസ് എ ഡി എച്ച് റിലീസ് ഫ്രം പോസ്റ്റീരിയ പിറ്റൂറ്ററി ഇൻക്രീസ് നമ്പർ ഓഫ് എക്വാപോറിൻസ് ഇൻ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഫ്രം കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് ആൻഡ് സോ സ്മോൾ വോളിയം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ വിൽ ബി ദി റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് സെൽസ് ലൈനിങ് ദി റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ കോൺ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ